ജാരി <laughs> ുംഗ്രഹിക്കും ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഒരു വിഭാഗം 
മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ ദീനിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മക്കൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു മതപ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഉദ്ഘാടന ദിവസമാണെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു ഇതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചവർ ഓടി നടന്നവർ സഹായിച്ചവർ നല്ല വാക്കു പറഞ്ഞവർ ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ടെങ്കിലും ഈ സംഘാടകരുടെ കൂടെ നിന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഒരു നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കാൻ മാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സമയം ഏകദേശം ഒൻപതേ കാലായി സമയം ഏകദേശം ഒൻപതേ കാലായി ജൗഫർ സാഹിബിന് ഇത്ര വാത് പറയാൻ കഴിയുന്നു ചെറിയ വാക്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജൗഫർ സാഹിബ് ഒരു പ്രസംഗമൊക്കെ നടത്തി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് വാത് പറയാൻ വന്നപ്പോ ഇതിനകത്തുള്ള എക്സിബിഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി അകത്തോട്ടൊന്ന് കയറി അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇനി ഒരു വാഴത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വാഴത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇതിനകത്തോട്ടൊന്ന് കയറി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മനുഷ്യന് ആയിരം കൊല്ലം വാഴ പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത അത്രയ്ക്കും നല്ല വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ഹൃദയമായ സൂറത്ത് യാസീനിന്റെ ആയത്തിന്റെ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പലതും അതിനകത്ത് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുക എന്തിന് കബർ തന്നെ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്ക ആറടി മണ്ണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കബർ കാണണമെങ്കിൽ പള്ളിക്കാട്ടി പോണം പക്ഷെ സംഘാടകർ പറയുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ച് എന്തിനാ ജോഫർ സാഹിബ് കബർ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഉസ്താദ് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ കബർ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ സഹോദരിമാർ ഇന്ന് വരെ കബർ കണ്ടിട്ടില്ല കബർ കാണാൻ അവരാരും പള്ളിക്കാട്ടി പോകാറില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും അവർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കബർ വരെ അതിനകത്ത് മയ്യത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എന്റെ സാഹിത്യം മയ്യത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ കബർ വരെ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങൾ കാണാൻ തിരക്കഥാന്ന് അഹമ്മദില്ല കണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊക്കെ ഈമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സമയം വളരെ കുറവാ ഒൻപതേ കാലായി ഏഴു മണിക്ക് തുടങ്ങും ഏഴരയ്ക്ക് തുടങ്ങും എട്ട് മണിക്കായി ഇപ്പം ഒമ്പതേ കാലായി ഇതുവരെയും പലരും എത്തിയിട്ടില്ല ഇനി എത്താൻ കിടക്കുക അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ ഒൻപതരയ്ക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ തിരിച്ചും പോകണം അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ഇപ്പൊ ഒൻപതേ കാലായി എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം പത്തര വരെയാണ് ഇൻഷാല്ല ഒരല്പം കൂടെ കൂട്ടി പതിനൊന്ന് മണി വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞത് ആ ചെയ്തു പിരിയണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഇരിക്കൂലേ ആ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുവോ വായത് പറയുന്നതൊക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കൂ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇൻഷാല്ല ഈ ഉസ്താദെ വായത് കൊള്ളാമെങ്കിലും കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അവസാനം വരെ ഇരുന്ന് ആയും ചെയ്ത് മൂന്ന് സ്വലാത്തും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകൂ എന്ന് നീയത്തി ചെയ്യുന്നവരൊന്ന് കൈവക്കിക്കുക അവസാനം വരെ ഇരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു വായല നിങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കും പക്ഷെ അപ്പൊ പുറകെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക ഒന്ന് കൈവക്ക് നോക്കട്ടെ പടച്ചാവും അപ്പൊ സ്റ്റേജിന്റെ പകുതി കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്ക കുഴപ്പമില്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു പടച്ചവനെ ഈ പുണ്യമായ സദസ്സിന്റെ അവസാനം വരെ ഇരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഞങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ വാക്ക് ലാഹ ഇല്ലല്ലയാക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്കൊരു നല്ല മരണം നൽകണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കണ്ടിട്ട് പോകുന്നവർ മരിച്ചാൽ ഇവനെ പോലെ മരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടൽ അതിനൊരു സബബായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് വാഴ്ത പറയാൻ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞാനാണെങ്കിൽ ഖുർആാനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ വാഴ്തും പറയത്തുള്ളൂ എനിക്ക് ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ തന്നില്ലെങ്കിലും അവസാനം കൊണ്ട് വന്ന് ഖുർആാനിനെ പറഞ്ഞിട്ട് പിരിയുന്നവന് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കുറച്ച് നല്ല കാര്യം പറയണം അള്ളാഹു പറയാനും കേൾക്കാനും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ റബ്ബ് തോഫീക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവസാനം വരെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരേ ഒരു നല്ല കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞു തരാം ഇന്ന് അവസാനം വരെ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു നേട്ടം ഞാൻ ഒരു ദിക്കറ് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ഒരു ദിക്കറ് പറഞ്ഞു തരാം മഹാനായ നബിക്കുന റസൂർ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാതങ്ങൾ പറയുന്നു ആ ദിക്കർ
സഹോദരിമാർക്ക് പിന്നെ കസേര ഒന്നുമില്ല ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അലഹമുല്ല എല്ലാരും ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞ സ്മില്ല കയറിയിരുന്നു ഇവിടെ ആർക്കും പരി പ്രത്യേക വി ഐ പിസ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാരും കയറിയിരുന്നു എല്ലാരും വി ഐ പിസ് കളാ എല്ലാം കയറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇരുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാരും ഇൻഷാല്ല ആ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളൊക്കെ അകത്തേക്ക് കയറി ആകെ ഒന്നേകാ മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു ഹിമാ നൽകി ഗ്രഹിക്കും ഓരോകട്ടെ ചെങ്ങായിമാര് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ സ്ക്രീൻ വെക്കാനോ ആ താത്താമാരെന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇപ്പൊ എന്തിനാ സ്ക്രീൻ കേറിയിരിക്കും കേറിയിരിക്കും എല്ലാരും ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ ഇറങ്ങിപ്പോക്കോ കേറിയിരിക്കും എല്ലാവരുടെ അനുമതിയോടു കൂടി ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുക അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും ഓരോകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒരിക്കൽ സഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ വല്ലാത്ത ഒരു തർക്കം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹീതമായ പരിശുദ്ധമായ റബിയുൽ അവലിന്റെ രാത്രിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ ആ റബിയുൽ അവലിലെ ഒരു നല്ല രാത്രിയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം ഈ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പല ചർച്ചകൾ നടക്കാറുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളും സംഘടനാ ചർച്ചകളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ മരിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുവോ കേൾക്കില്ലേ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധമായ റബിക്കില്ല പോലും മങ്കൂസ് മൗലത് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഓതാവോ ഓതാൻ പാടില്ലേ റസൂൽ അള്ളാന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാമോ ആഘോഷിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾ നമ്മൾക്കിടയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാബാക്കൾക്കിടയിൽ ഒരു ചർച്ച കടന്നു വരികയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാബാക്കൾക്കിടയിൽ ഒരു ചർച്ച കടന്നു വരികയാട് എന്ത് ചർച്ചയാണെന്നറിയുവോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യർ കാണോ പദവി കൂടുതൽ മലക്കുകൾ കാണോ പദവി കൂടുതൽ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരസ്പരം ചർച്ചകൾ ചെയ്ത് തമ്മിലടിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാബാക്കൾ ഒരു വിഷയത്തിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായം വരികയാ മലക്കുകൾ കാണോ പദവി കൂടുതൽ മനുഷ്യർ കാണോ പദവി കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സൊല്ലാഹു അലിഖി വസല്ല മാതങ്ങളോട് സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മലക്കുകൾ കാണോ പദവി കൂടുതൽ മനുഷ്യനാണോ പദവി കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലെ സഹാബാക്കൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ പാതിരാത്രി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഞാനും നിങ്ങളുമുണ്ടല്ലോ നമുക്കാണോ പടച്ചവന്റെ പരലോകത്തില് പദവി കൂടുതൽ അതോ മലക്കുകൾ കാണോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ നാളെ പടച്ചവന്റെ പരലോകമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ പദവി മനുഷ്യനാട് മലക്കുകളെക്കാളും പദവി മനുഷ്യനാട് കാരണം എന്തേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വീട്ടുടമയോട് സലാം പറയേണ്ടത് കേറി പോകുന്നവനാ നമ്മളൊരു വീട്ടിലേക്ക് കേറി ചെല്ലുമ്പോൾ കേറി ചെല്ലേണ്ടവനാണ് വീട്ടുടമയോട് സലാം പറയേണ്ടത് അത് സുന്നത്താണെന്ന് പ്രവാചകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സുല്ലാഹു അലിഖ് വസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുകയാട് നാളെ പടച്ചവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ കപാടത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു ചൊല്ലുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യരായ ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് ആ സ്വർഗ കപാടത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മാതാ രുതുവാനെന്ന് പറയുന്ന മലക്കുണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ രുതുവാനെന്ന മലക്കുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ നമ്മളോട് സലാം പറയുമെന്ന് നബിയുനാഹുലിമാതങ്ങൾ പറയുകയാ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ മലക്ക് നമ്മളോട് സലാം പറയ മലക്ക് നമ്മളോട് സലാം പറയും മലക്കുകളെക്കാളും അവർ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയാറുള്ള കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലിഖി വസല്ല മാതങ്ങളോട് സഹാബത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു സഹാബ മലക്കുകൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അവർക്ക് ഉറക്കമില്ല അവർക്ക് ഭക്ഷണമില്ല അവരെപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാ പക്ഷേ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അവന് പല പല കാര്യങ്ങളിലൂടെ നടക്കുന്നവനാട് അവന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് അവൻ ഉറങ്ങാറുണ്ട് അവൻ ആവശ്യമില്ല 
അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് കാണാറുണ്ട് അവരുകൾക്കിടയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി പോകൽ വല്ലാത്ത പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമാണ് വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകം പറയുകയാണ് മലക്കുകളെക്കാലും പവർ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഋതുവാനെന്ന മലക്ക് സ്വർഗം തുറന്നു കാണിക്കുകയാ എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിനകത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എല്ലാവരും വലത് കാല വെച്ച സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാ എല്ലാവർക്കും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സാട് ആണിനും പെണ്ണിനും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സാ സ്വർഗത്തിൽ പ്രായമുള്ളവരില്ല സ്വർഗത്തിലെ വിവാഹം കഴിക്കാത്തവരില്ല എല്ലാവർക്കും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സാട് ആണിനും പെണ്ണിനും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സാ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം എങ്ങനെയും നിറയുവോ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് നീയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യവാനെന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകം പറയുകയാണ് സ്വർഗവാസിയുടെ സൗന്ദര്യം മഹാനായി യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് എല്ലാവരും പടച്ചവന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടന്നു പോവുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന സല്ലാഹു അലിക്ക് വസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുകയാണ് എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടന്നു കഴിയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പറന്നു കൊടുക്കുകയാ സ്വർഗത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിലെ കൊട്ടാരങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിലെ അരുവികളെ കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിലെ പലവർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകം തന്റെ സ്വഭാവത്തിനോട് പറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകം തന്റെ സ്വഭാവത്തിനോട് പറയുകയാ യാ സ്വഹാബ സ്വർഗത്തിൽ നൂറ് പദവിയുണ്ട് സഹാബ സ്വർഗത്തിൽ നൂറ് പദവിയുണ്ട് സഹാബ ആ നൂറ് പദവികൾ നൂറാമത്തെ പദവി അതെന്നറിയുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ പടച്ചവന്റെ സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകം പറയുകയാണ് പടച്ചവന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്തെന്നറിയുവോ അള്ളാന്റെ റസോല പറയുകയാ സ്വർഗത്തിൽ നൂറ് പദവിയുണ്ട് ആ നൂറ് പദവിയിൽ നൂറാമത്തെ പദവി ഏതെന്നറിയുവോ ജന്നാത്തിൽ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസം സ്വർഗമാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് തന്റെ സഹാബത്തിനോട് പറയുകയാ യാ സഹാബ അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ച പടച്ചവരോട് സ്വർഗം ചോദിച്ച ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസം സ്വർഗം ചോദിക്കടേ എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ നൂറ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വി ഐ പികളാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വി ഐ പി നൂറാമത്തെ സ്ഥലം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു സ്വർഗത്തിലെ നൂറാമത്തെ പദവി ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് എന്ന സ്വർഗമാണെന്ന് നബിയുനാ റസൂൽ അവിടെ വി വി ഐ പികൾ മാത്രമേ കാണത്തു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നൂറ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിൽക്കുന്നവന് നൂറാമത്തെ ആളെ കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലിസ്ലാ മാത്തങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്നിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ദൂരം ആയിരം വർഷത്തെ വഴി ദൂരമാണെന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂൽ ഒന്നാമത്തെ പദവി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ പദവിയിലെത്താൻ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ദൂരം ആയിരം വർഷത്തെ വഴി ദൂരമാണെന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി 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 നൂറാമത്തെ പദവി ഏറ്റവും ഉയരത്തെ പദവി ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസ് എന്ന സ്വർഗമാണെന്ന് നബിയുന റസൂൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് സഹാബത്ത് ചോദിച്ച് നബിയെ അവിടെ കിടക്കുന്നതാണ് ഈ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു അവിടെ കിടക്കുന്നത് പ്രവാചകന്മാരും ശുഭതാക്കളും വലിയ വലിയ പദവിയുള്ളവരാണ് പ്രവാചകന്മാരും ശുഭതാക്കളും അതുപോലെയുള്ള വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാണ് ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസ് എന്ന സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നതെന്ന് പ്രവാചകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലാ തങ്ങളോട് അബു ഹുറൈറ റലി അള്ളാഹു താലാനഹ് ചോദിച്ച് നബിയെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അവിടെ നിന്നും പോകാൻ പറ്റൂല ഒരു സാധാരണ ചോദ്യം അവിടെ പ്രവാചകന്മാരും വലിയ വലിയ വി ഐ പികൾക്കും വി വി ഐ പികൾക്കും മാത്രമേ നൂറാമത്തെ പദവിയിൽ എത്താൻ പറ്റൂ ഈ പാവപ്പെട്ട സഹാബി ചോദിച്ച് നബി ഈ പാവികളായി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അവിടെ പോകാൻ പറ്റൂലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു സ്വർഗത്തിലെ നൂറാമത്തെ പദവിയായ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിൽ പോകണമെങ്കിൽ നാല് കാര്യം ചെയ്താൽ ആ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് നബിയുന റസൂൽ സ്വർഗത്തിലെ നൂറാമത്തെ പദവിയായ വി വി ഐ പിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നാല് കാര്യം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്താൽ മതി അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പക്ഷെ അത് അവിടെ എത്തണ്ടേ അവിടെ എത്തണ്ടേ അതോ ഒന്നി കിടക്കണോ നൂറി കിടക്കണോ ആ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാ ഒന്നിലെങ്കിലും പോയാ മതിയെന്നില്ലേ 
ഒന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണേ എന്ത് ഉസ്താദ് നൂറിലൊന്നും പോണ്ട ഒന്നിലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കയറി കിട്ടിയാ മതി അല്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു സ്വർഗം ചോദിച്ച മക്കളെ പോയ എങ്ങനെ പറയില്ലേ ജീവിച്ച അഭിമാനത്തോടുകൂടി ജീവിക്കണം ജീവിച്ച ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സ്വർഗത്തിൽ പോയ ജന്നാത്തിൽ ഹൃദവസ് എന്ന സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂൽ ലാഹി സല്ലാ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു നാല് കാര്യം സമയത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ പറഞ്ഞു തരാം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഷാല ചെയ്തൂടെ ചെയ്തൂടെ ജന്നാത്തിൽ ഹൃദവസ് എന്ന സ്വർഗത്തിൽ പോണ്ടേ പോണ്ടേ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഇന്ന് കൈപൊക്കിക്ക് അതിനെങ്കിൽ ആഗ്രഹമെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പുറകിലുള്ളവർക്ക് അതും ഇല്ല ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് താത്താമാർക്ക് ജന്നാത്തി ഫുറ നിങ്ങൾക്ക് പച്ച അത്ര അല്ല അവര് ജന്നാത്തിൽ ഫിർദോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാത്രി എടുത്തടിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് പച്ച ഒരു അത്ര അതല്ല ജന്നാത്തിൽ ഫിർദോസ് എന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് അള്ളാഹു പോകാൻ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുന്ന നാല് കാര്യം ഷാ എന്റെ വിഷയം ഖുർആൻ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വിഷയം ഖുർആൻ ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടേ അവസാനിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ പേടിക്കണ്ട ഖുർആനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ വഴുത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഏത് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും ഖുർആൻ പറയാതെ നിർത്തൂല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അള്ളാഹു ഹിമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ഖുർആനെ കുറിച്ച് പറയാം ഖുർആനിലെ ഒറ്റ ഒരു വീടിന് മാത്രം കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന് സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാദങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനോട് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകരെ ജന്നാത്തിൽ ഫിറുദോസം സ്വർഗം വേണം നബിയെ ജന്നാത്തിൽ ഫിറുദോസം സ്വർഗത്തിൽ പോകാമല്ലാത്ത ആഗ്രഹമാട് അമ്പിയാക്കളുടെ കൂടെ സുഗതാക്കളുടെ കൂടെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കൂടെ നാളെ പടച്ചവന്റെ സ്വർഗത്തിലെ നൂറാമത്തെ പദവിയായി ജനാത്തിൽ <laughs> ഫിറുദോസിദോ <laughs> ിൽ <laughs> നിന്ന് ചെവിക്കകത്തേക്ക് അഞ്ചു പ്രാവിശ്യങ്ങൾക്കുമല്ലോ ഓരോ ദിവസവും പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിലൂടെ മൈക്കിലൂടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിന്റെ ചെവിക്കകത്തേക്ക് വിളിയെത്തുമല്ലോ ആ വിളിക്ക് നീ ഉത്തരം നൽകിയാൽ നിനക്ക് ജന്നാത്തിൽ ഫിറു ദിവസം സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ പാതിരാത്രി കടന്നു വന്നവര് ഇന്ന് സുബക് നിസ്കരിച്ചത് എവിടെയാ ലോഹർ നിസ്കരിച്ചത് എവിടെയാ അസർ നിസ്കരിച്ചത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഘാടകർ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാ ഇന്ന് അഞ്ചു പക്കത്ത് നിസ്കാരം നിനക്ക് ഫലതായിരുന്നല്ലോ എവിടെ നിസ്കരിച്ചു ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പരിശുദ്ധ മാസമല്ലേ ആ പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കേണ്ട മാസമല്ലേ ആ പ്രവാചകന്റെ മധുകു പറയേണ്ട മാസമല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂല് നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചല്ലേ 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉണ്ടല്ലോ ജക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയില് തൊണ്ട കുടിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് റൂഹ് കടന്നു വരുമ്പോഴും ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നിസ്കാരം പാഴാക്കല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഈ പാതിരാത്രി കടന്നു വന്നവര് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുകയാ നിസ്കരി നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയം മറക്കല്ല് നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയം മറക്കല്ല് ഈ പാതിരാത്രി ഒരുമിച്ചു കൂടിയവര് നിസ്കരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ മഹാനായ സലീമുല്ലാഹിബിയുടെ മുന്നിലേക്ക് അതാ വ്യഭിചാരിയായ ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു വരികയാ മഹാനായ മൂസാ നബിയുടെ മുന്നിലേക്ക് വ്യഭിചാരിയായ ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു വരികയാ അവിടെ നിന്ന് കരന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു മൂസ നബിയെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുവോ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുവോ മൂസാ നബിയോട് മൂസാ നബി ചോദിക്കുകയാ എന്താണ് നിനക്ക് ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ നിനക്ക് ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു നബിയെ ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചു നബിയെ ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചു നബിയെ അതിലൂടെ ഒരു കുഞ്ഞനിക്ക് ജനിച്ചു ആ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ കൊന്നുകളഞ്ഞു നബിയെ വ്യഭിചരിച്ചിട്ട് വ്യഭിചാരത്തിലൂടെ ഉണ്ടായി ഒമ്പതര മാസക്കാലം വയറ്റിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്ന് മരണവേദനയുടെ വേദനയും നൊന്ന് പ്രസവിച്ച എന്റെ കുഞ്ഞിനെയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കടുത്ത് ഞരിച്ചു കൊന്നു നബിയെ എനിക്കല്ലാഹ് പൊറത്തു തരുവോ എനിക്കല്ലാഹ് പൊറത്തു തരുവോ മൂസാ നബിയുടെ മുന്നിൽ വ്യഭിചാരിയായ ഒരു പെണ്ണ് നിന്ന് കരന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോ മൂസാ നബി പറയുന്നു പെണ്ണേ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുമോ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നീ ഒന്ന് മാറിപ്പോകുവോ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇടിത്തി വീടുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു പെണ്ണ് മൂസാ നബി അലിഗ സല ആ പെണ്ണിന് ആട്ടിയോടിക്കുകയാ ആ പെണ്ണിന് ആട്ടിയോടിക്കുകയാ ആ പെണ്ണ് കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പോകുമ്പോ മുഖറബുൽ അംലാക്ക് മലക്കു ജിബിരിങ്ങി വരികയാട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു മൂസ നബിയെ ആ പെണ്ണിനെ എന്തിനാ ആട്ടിയോടിച്ചത് ചെയ്തു പോയ തെറ്റിവ് തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങിയവളാടല്ലോ അവളെ എന്തിനാ കളിയാക്കുന്നത് അവളെ എന്തിനാ ആട്ടിയോടിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു നബിയെ ഇവളെക്കാലും വൃത്തികെട്ടവര് അവളെക്കാലും വൃത്തികെട്ടവള് അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിലുണ്ട് നബിയെ അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിലുണ്ട് നബിയെ മൂസാ നബി കൽഭുതമായി അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുകയാ മൂസാ നബിയോട് ജിബിരിയിൽ പറയുകയാ അള്ളാഹു ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവിടുവനും രണ്ടു കൈയ്യം നീട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് പടച്ചവനും നന്ദി കാണിക്കാതെ നടക്കുന്നവനുണ്ടല്ലോ ഇവളെക്കാലും വൃത്തികെട്ടവനാടെന്ന് ജിബിരി സലാ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഈ പാതിരാ കിടന്നു വന്നവര് അള്ളാഹു നിനക്ക് കൈ തന്നല്ലോ കന്നു തന്നല്ലോ സമ്പത്ത് തന്നല്ലോ ആരോഗ്യം തന്നല്ലോ ഭാര്യയെ തന്നല്ലോ മക്കളെ തന്നല്ലോ നീ ചോദിച്ചതെല്ലാം അള്ളാഹു നിനക്ക് വാരിക്കോരി തരുന്നല്ലോ എത്ര വൃത്തികേട് കാണിച്ചിട്ടും എത്ര നന്ദി കേട് കാണിച്ചിട്ടും അള്ളാഹു നിന്ന് മറന്നില്ലല്ലോ പടച്ചവൻ നിനക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും അനുഗ്രഹം തരികയല്ലേ എന്തേ നന്ദി കാണിക്കാത്തത് എന്തേ നന്ദി കാണിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസോല പറയും ുവേണ്ടി ഒരു വക്കത്തങ്ങാടം നീ മുടക്കി കളഞ്ഞ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ പൊന്നു പോലെ നിനക്ക് രക്ഷയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ രക്ഷയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ സ്വാഭിയായ മഹാനായ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കാരണമില്ലാതെ ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാര കഥയാക്കിയ അവന് കാഫിറാണെന്ന് മഹാനായ സുയ്യുദിന ഉമർബുനിൽ പറയുകയാ ഒരൊറ്റ വക്കത്ത് കളഞ്ഞാ മതി ഒരൊറ്റ വക്കത്ത് നിസ്കാരം കളഞ്ഞ 
അവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമെന്ന് ഉമർ ബൽ ഖത്താബ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എത്ര പേരുണ്ട് മക്കളെ ഈ പാതിരാത്രി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്ന് ചിന്തിക്ക് എത്ര പക്കത്ത് കളഞ്ഞു പോയി എത്ര പക്കത്ത് കളഞ്ഞു പോയി അള്ളഹാനോട് എന്ത് മറുപടി പറയും ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നില് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നില് രണ്ട് കണ്ണും കാണാത്ത ഒരു സഹാബി കടന്നു വരികയാ ഉമ്മുമക്കുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ യാ റസൂൽ അല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകര് പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ണ് കാണാത്തവനാണല്ലോ എനിക്ക് ജന്മന കണ്ണ് കാണില്ലല്ലോ ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഒരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ പള്ളിയിൽ വരാൻ കഴിയുന്നില്ല റബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറയുകയാ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സഹായമില്ലാതെ എനിക്ക് പള്ളിയിൽ വരാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് യാ റസൂൽ അല്ലാ രാത്രി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് നിസ്കരിച്ചോട്ടെ പാതിരാത്രി ജനങ്ങളില്ലാതെ വരുമ്പോ ആരും എന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനില്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കട്ടെ റബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ പ്രഭാതകം ചോദിച്ചു ഉമ്മുമക്കുത്തോ പാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ശബ്ദം നിന്റെ വീട്ടിൽ കേൾക്കുമോ പാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ശബ്ദം നിന്റെ വീട്ടിൽ കേൾക്കുമോ ഉമ്മുമക്കുത്തോ മൃതി അള്ളാഹു താലാർഗ് പറഞ്ഞു റബിയെ എന്റെ വീട്ടിൽ കേൾക്കാ റബിയെ എന്റെ വീട്ടിൽ കേൾക്കാ റബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ ഒരു കയറെടുത്തിട്ട് ഒരു കയറെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം നിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കെട്ടണവ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് കെട്ടണവ് പാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കയറിലെങ്കിലും പിടിച്ച് പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കടെ എന്ന് രണ്ട് കണ്ണും കാടാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട സഹാബിയോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നമുക്കെന്ത് രോഗമാ നമുക്കെന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാ നിസ്കാരം കളയാ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നവന് പോലും നിസ്കാരം നിർബന്ധമാ കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്നവനുണ്ടല്ലോ അവന് പോലും നിസ്കാരം കളയാനുള്ള അവകാശമില്ല നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നവൻ നിൽക്കണം അതിന് പറ്റാത്തവൻ ഇരിക്കണം അതിന് പറ്റാത്തവൻ കിടക്കണം കിടന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ കൈകാലുകൾ ചലിപ്പിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കണം അതിനും പറ്റാത്തവൻ തന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കണം അതിനും പറ്റാത്തവൻ തന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പിക്കിന്റെ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ കിടന്ന് കിടപ്പിൽ കിടന്ന് രോഗം പിടിച്ചിട്ട് അത് ആരുടെയെങ്കിലും സഹായമില്ലാതെ ഈ എഴുന്നേക്കാ പോലും കഴിയാത്തവന് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചെന്നാത്തിൽ ഫിറു ദിവസം സ്വർഗം നിനക്ക് വെറുതെ കിട്ടൂല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്മാര് സുഖദാക്കൾ കിടക്കുന്ന സ്വർഗമാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തോന്നുന്നത് പോലെ എപ്പോഴെങ്കിലും പള്ളിക്കകത്ത് പോയിട്ട് ഒന്ന് മുട്ടുകുത്തി വീട്ടിട്ട് പോകുന്ന നിനക്കത് കിട്ടൂല എന്റെ റസൂലുള്ള പഠിപ്പിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകം പഠിപ്പിക്കുകയാ മഹാനായ മൂസാനബി അലിഖ സലാ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്ന് പോവുകയാട് ഓടിച്ചെന്ന് പള്ളിക്കകത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും അവസാനം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓടിച്ചെന്നൊന്ന് തലകുത്തി വീണിട്ട് നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാമെന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാട് മഹാനായ മൂസാനബി അലിഖ സലാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകം പറയുകയാ മറ മൂസാജുലിന് മൂസാനബി മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരുന്ന് കരയുകയാട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരുന്ന് കരയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകം പറയുകയാട് മൂസാനബി നടന്നു പോയി മൂസാനബി മടങ്ങി വരുമ്പോഴും ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കരയുകയാട് അവിടെ ഇരുന്ന് കരയുകയാട് രണ്ട് കൈയും ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുകയാ മൂസാനബി കൽഭുതമായി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാ എന്ത് നല്ല മനുഷ്യനാ അവിടെ ചവര് നിന്നെ പേടിച്ച് കരയുകയാണല്ലോ നിന്നെ പേടിച്ച് കരയുകയാണല്ലോ മൂസാനബി അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയി ആ സമയത്ത് മുഖർബുൽ അംലാക്ക് മലക്ക് ജിബിരിയിലാം ഇറങ്ങി വരികയാട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു യാബിനു ഇമ്രാന്റെ മകന് മഹാനായ മൂസാനബിയോട് ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ് 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 അവന്റെ കണ്ണീര് പറ്റി കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കണ്ണീര് 
തീർന്നു പിന്നെ അവന്റെ തലച്ചോറുണ്ടല്ലോ തലച്ചോറുണ്ടല്ലോ അത് കലങ്ങിയിട്ടവന്റെ കണ്ണിലൂടെ താഴെ വീടുകയാ ഇതുപോലെ ഈ മനുഷ്യൻ എവിടെ ഇരുന്ന് കരയുകയാണ് രണ്ട് കൈയും ആകാശത്തെ കുയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് രണ്ട് കൈയും തളർന്നവന്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞു പോയാല് അള്ളാഹു ഇവന് പുറത്തു കൊടുക്കൂല മൂസാ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് കണ്ണീര് തീർന്നിട്ട് തലച്ചോറ് കണ്ണിലൂടെ താഴെ വീണാല് രണ്ട് കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഈ കൈ രണ്ട് മുടിഞ്ഞു പോയാല് അല്ല ഇവന് പുറത്തു കൊടുക്കൂല മൂസാ മൂസാരബി കൽഭുതമാവുകയാ മൂസാരബി കൽഭുതമാകുകയാ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു ജിബിരിയിലേ ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് ഇവന്റെ സ്വീകരിക്കാത്തത് എന്താണ് ജിബിരിയിൽ ഈ പാതിരാത്രി കിടന്നു വന്നവരെ ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പാപം എല്ലാ ദിവസവും ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ചെയ്യുന്നവരാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസോല് പറയുകയാണ് മൂസാനബിയോട് ജിബിരിയിൽ പറയുകയാ ഇവൻ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചവനാ ഇവൻ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചവനാ ഇവൻ പടച്ചവനെ കളിയാക്കിയവരാ പള്ളികകത്ത് പോയി മാമങ്ങാണ് ഒരു വലിയ സൂറത്തോതിയാ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നവരല്ലേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് തീർന്നിട്ട് ഓടാ കാത്തു നിൽക്കുന്നവര് പള്ളിക്കകത്ത് കയറുമ്പോഴും നിന്റെ കടയുടെ ഓർമ്മയല്ലേ നിന്റെ കച്ചവടത്തിന്റെ ഓർമ്മയല്ലേ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കോൾ വരുന്നോ എന്ന് നോക്കുന്നവനല്ലേ അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുകയാ നിന്റെ സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പാതിരാത്രി കിടന്നു വന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ നിനക്ക് സുഖമില്ലാഞ്ഞിട്ട് മെഡിനേറ്റ് പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രഷറിന്റെയും ഷുഗറിന്റെയും ഗുളിക കടിച്ചിട്ട് പാതിരാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് പഴച്ചവന്റെ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളികേക്കുമ്പോ ചാടിയരുതേറ്റ് പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഒതുവെടുത്തിട്ട് വേച്ച് വേച്ച് പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല ഉപ്പ നീ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് വെറുതെയല്ല നിനക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസോല് പറയുകയാ അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുകയാ ഒരു ദിവസം നിന്നെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുവെക്കുമല്ലോ ആരുടെ മണ്ണിനകത്ത് എടുത്ത് കവരടക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും മടങ്ങി പോകുമല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മഹാനായ അബു സിനാർ എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുകയാ തനിക്കൊരു പൊന്നു മകനെ കിട്ടി മകനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാ എവിടെ പോയാലും തന്റെ പൊന്നു മകനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അവസാനം അബു സിനാർഗു പ്രായമായി രോഗിയായി കിടക്കുകയാ പ്രായമായി രോഗിയായി കിടക്കുകയാ അതായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നെഴുന്നേക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ ഒരു മാസത്തോളം അബു സിനാ തങ്ങൾ കിടക്കുകയാ അവസാനം മരണപ്പെട്ടു മയ്യത്ത് കൊടുപ്പിച്ച് കഫം പൊതിഞ്ഞ് പള്ളിക്കൽ കൊണ്ടുപോയി നിസ്കരിച്ചിട്ട് ആരടി മണ്ണിനകത്തേക്ക് മയ്യത്ത് കബറിടക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും പോവുകയാ എല്ലാവരും മടങ്ങി പോവുകയാ പക്ഷേ അബൂ സിനാനം പൊന്നുമോ മടങ്ങുന്നില്ല ചെറിയ കുട്ടിയാ ചെറിയ കുട്ടിയാ വാപ്പാട്ട കബറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു സിനാനെ എന്തിനാടാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് വാപ്പയോടുള്ള കടമകൾ കഴിഞ്ഞല്ലോ വാപ്പയോടുള്ള കടമ കഴിഞ്ഞല്ലോ വാപ്പ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കബറടക്കി കഴിഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ ബാധ്യതയും കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്തിനാണ് കബറിന്റെ പോരത്ത് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പൊന്നു മകനോട് നാട്ടുകാർ ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് എന്റെ വാപ്പയാ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച മനുഷ്യനാ ഇന്നലെ വരെ എന്റെ കൂടെ കിടന്ന വാപ്പയാ ഇന്ന് വാപ്പ ആരടി മണ്ണിനകത്താ ഇതിനകത്ത് വാപ്പാന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ഇതിനകത്ത് പെട്ടില്ലല്ലോ ഇതിനകത്ത് പായില്ലല്ലോ ഇതിനകത്ത് വെളിച്ചമില്ലല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഇരുളാടല്ലോ കബറ് ഞെരുക്കുമല്ലോ എന്റെ വാപ്പാടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ എനിക്കെന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കിടക്കാൻ കഴിയൂല മഹാനായ അബൂ സിനാർഗുവിന്റെ പൊന്നുമകൻ കബറിന്റെ പുരത്ത് നിൽക്കുകയാ സാരികായ മക്കൾ എങ്ങനെയാ സാരികായ മക്കൾ എങ്ങനാ പള്ളിക്കാറ്റിൽ കൊണ്ട് കുടിച്ചിട്ടിട്ടവനോടൂല സാരികായ മക്കൾ എങ്ങനാ കബറിന്റെ പുരത്ത് നിന്നിട്ട് ആ ചെയ്യും 
വാപ്പാന് വേണ്ടി ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആര് പോയാലും അവന് കബറിന്റെ പോലത്ത് നിന്ന് പോകൂല അവൻ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുകയാണ്ഹുവിന്റെ പുന്നവകൾ വാപ്പാന്റെ കബറിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കരയുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുകയാ നിന്ന് നിന്ന് അവസാനം ഇരിക്കുകയാ അവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് എപ്പോഴോ തളർന്നുറങ്ങി പോവുകയാണ് വാപ്പാടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് മകനിങ്ങനെ തളർന്നു കിടക്കുകയാണ് ഉറക്കിപ്പോയി അവസാന മുറക്കത്തിലുണ്ടല്ലോ മഹാനായ പൊന്നുമകന്റെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ അപ്പ ചോദിച്ചു പൊന്നുമോരെ എല്ലാരും പോയല്ലോ എല്ലാരും പോയല്ലോ എന്തിനാടാ നീ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഈ പള്ളിക്കാട്ടില് ആത്മാക്കളുടെ റൂഹുകളെല്ലാം ഉള്ള ഈ പള്ളിക്കാട്ടിൽ എന്തിനാ തനിച്ചു കിടക്കുന്നത് അബൂസിനാരോട് പൊന്നുമകം ചോദിച്ചു വാപ്പാ ഇതിനകത്ത് വാപ്പാടെ അവസ്ഥ എന്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഇതിനകത്ത് വിളക്കില്ലല്ലോ ഇതിനകത്ത് വിരിപ്പില്ലല്ലോ ഇതിനകത്ത് പാമ്പുകളാണല്ലോ ഇതിനകത്ത് തേളുകളാണല്ലോ ഉപ്പാര കബറിഞ്ഞൊരുക്കുവല്ലോ ഈ ഇടുങ്ങിയ കബറിനകത്ത് എന്റെ വാപ്പയുടെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയാതെ എനിക്കെങ്ങനെ പോയി കിടന്നാൽ ഉറക്കം വരുവോ ചിരിക്കുകയാ മകൻ ചോദിച്ചു വാപ്പാ ആരടി മണ്ണിനകത്ത് എങ്ങനെയുണ്ടുപ്പാ ആരടി മണ്ണിനകത്ത് എങ്ങനെയുണ്ടുപ്പാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നല്ല മക്കൾ എങ്ങനാ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ വാപ്പാരോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാ ഉമ്മയോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാ മരിച്ചു പോയ മാതാപിതാക്കളെ ഇന്ന് വരെ ഒന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാതാപിതാക്കളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാ സ്വന്തം ഉപ്പ മരിച്ചിട്ട് കൊല്ലങ്ങളായി എന്നെങ്കിലും ഒരു രാത്രി നിന്റെ ഉപ്പാടെ മുഖം നീ ഒന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉമ്മാന്റെ മുഖം ഒന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അബൂസിനാർഗവിന്റെ പൊന്നുമകൻ കബറിന്റെ പുരത്ത് കിടന്ന് വാപ്പയോട് ചോദിച്ചു ഉപ്പാ എങ്ങനെയുണ്ട് വാപ്പ ആരുടെ മണ്ണിനകത്ത് എങ്ങനെയുണ്ട് വാപ്പ അവിടെ നിന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു മോരേ എന്നെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവച്ചപ്പോ എന്നെ കബറിഞ്ഞിരിക്കിയത് എങ്ങനെയെന്നറിയുവോ എടാ ഉമ്മ കുഞ്ഞിന്റെ തലയിൽ തലോടുന്നത് പോലെ എന്റെ പെറ്റുമ്മ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബനം തരുന്നത് പോലെ കബറിഞ്ഞിരിക്കി മോരേ ഞാൻ കിടക്കുന്നത് തറയിലല്ലടാ ഞാൻ കിടക്കുന്നത് തറയിലല്ല പൊന്നു മോനെ സ്വർഗത്തിലെ സ്വർണത്തിന്റെ വിരിപ്പിനകത്താ എന്ത് വെളിച്ചവെന്നറിയുവോ എന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് സ്വർഗം ഇങ്ങനെ തുറന്നു കാണിക്കും മോനെ രാവിലെയും വൈകിട്ട് കബറിനകത്ത് കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് സ്വർഗം തുറന്നു കാണിക്കുകയാ എന്തൊരു വിശാലത എന്നറിയുവോ ആരുടെ മണ്ണിന് എത്ര വലിയ വിശാലത എന്നറിയുവോ അബൂസിനാർദിയല്ലാഹു താലാർഗു ആരുടെ മണ്ണിനകത്ത് പള്ളിക്കാറ്റിൽ പെങ്ങളെ ഇതിനകത്ത് കുടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് പൊന്നുമോളെ ഒന്ന് നോക്ക് പെണ്ണെ ഒന്ന് നോക്ക് പെണ്ണെ സീരിയലിന്റെ പെണ്ണിലിരുന്ന് ജീവിതം തുലയ്ക്കുന്ന നിസ്കാര കലയാക്കുന്ന ഫർദ ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ സഭയത്ത് കാഞ്ഞങ്ങാട് ടൗണിലൂടെ ഫർദ ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന പെണ്ണ് കല്യാണത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ലുഹർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ആഡിറ്റോറിയം കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം പെണ്ണ് ഇതിനകത്തൊന്ന് കയറി നോക്കുമോടെ ആരുടെ മണ്ണിനകത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ ഒരുത്തനും നിന്റെ കൂടെ കാണില്ല പൊന്നുമോളെ അബൂസിനാർദിയല്ലാഗുലാർഗ പറയുകയാ ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിനെക്കാളും ഹൈറായ ജീവിതമാ എന്റെ മണ്ണറ മണിയറയാടോ എന്റെ ഭാര്യകത വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പ്രഥമ രാത്രിയിൽ കിട്ടിയതിനെക്കാളും സന്തോഷവാ അബൂസിനാർദിയല്ലാഗുലാർഗരോട് തന്റെ പൊന്നുമകൻ ചോദിച്ചു വാപ്പാ എങ്ങനെയാ വാപ്പാ ഈ പ്രതിഫലം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ ഈ പ്രതിഫലം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ അബൂസിനാ തങ്ങൾ പറയുന്നു വാപ്പ രോഗിയായി ഒരു മാസം കിടന്നല്ലോ കിടന്ന് കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയിട്ട് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റാതെ നിന്റെ വാപ്പ ഒരു മാസം കിടന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് പോലും നിന്റെ വാപ്പ ഒരു വക്കത്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല പോരേ ഒരു വക്കത്ത് പോലും നിന്റെ വാപ്പ കളഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്റെ പ്രതിഫലമാണെന്ന് മഹാനായ അബൂസിന തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഈ പാതിരാത്രി കടന്നു വന്നവരെ നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിന് വിട്ടുവീഴ്ച ില്ല വാപ്പോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒന്നുമില്ല പൊന്നുപോലെ അതുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചോ അള്ളാന്റെ റസോല പറയുകയാ നാളെ പടച്ചവന്റെ മുന്നിൽ നീ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹു നിന്നോ 
നിന്നോട് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ എന്തിനാടാ അള്ളാഹു നിന്നോട് നാളെ വിചാരണ ചെയ്യൂല പടച്ചവൻ നിന്നോടൊന്നും ചോദിക്കൂല അള്ളാന്റെ റസോല പറയുകയാട് നാളെ ഇവിടത്തെ പള്ളിക്കാറ്റിൽ നിന്ന് കവറിന്റെ മുകളിൽ എഴുന്നേറ്റ് ആയിരം കൊല്ലം ഇരുന്നിട്ട് നീ എഴുന്നേറ്റ് പടച്ചവന്റെ മുന്നിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് പട്ടിയുടെയും പന്തിയുടെയും കഴുതയുടെയും പേപ്പട്ടിയുടെയും പിന്താരങ്ങളിൽ കൊടി കുത്തി വെച്ച് ഇടഞ്ഞും നടന്ന് ഉഹുതമലയോളം വലിപ്പമുള്ള വയർ വലിച്ചു കൊണ്ട് കുഷ്ഠരോഗികളെ പോലെ നാളെ പടച്ചവന്റെ പരലോകത്തേക്ക് ഈ പാതിരാത്രി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ജനങ്ങളിൽ പലരും നാപ്പത്തി ഒന്ന് കോലത്തിൽ കടന്ന് വരുമ്പോ പൊന്നുമോരേ ഇവിടത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പന്തിയുടെ കോലത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോ കവറിന്റെ മുകളിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് തലയുടെ മുകളിലുള്ള പച്ചമണ്ണ് തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് പടച്ചവന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അല്ല നിന്നോട് പറയുമടാത്തിൽ നിന്റെ പദവി എവിടെ എന്നറിയുവോ നിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെ എന്നറിയുവോ ചെന്നാത്തിൽ ഫിറു ദിവസം സ്വർഗമാണെന്ന് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ജന്നാത്തുൽ ഫിറു ദിവസം എന്ന സ്വർഗം വേണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചാൽ മതി അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകിയ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകിയ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഷാല്ല നിസ്കരിച്ചൂടെ നിസ്കരിച്ചൂടെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു മൂന്ന് കാര്യം മനസ്സിൽ തോന്നിയ അപ്പം ചെയ്യണം പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കല്ലേ എന്ന് നബി മൂന്ന് കാര്യം ചെയ്തേക്കണം പിന്നെ ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചാ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ മാറ്റി വെക്കരുത് മൂന്ന് കാര്യം ആ സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യണേ എന്ന് നബിക്കുന്ന അറസൂർഹി അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി ഗ്രഹിക്കും മറകട്ടെ ആ പുരുഷന്മാര് ഒന്ന് മുന്നോട്ട് ഇരുന്നാൽ പുറകിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൂടി ഇരിക്കാൻ സമയത്ത് കസേര ബുക്ക് ഇടണം എന്നോ കസേര കൊണ്ട് കയറി ഇരുന്നാൽ മതി കസേര ഇല്ലെന്ന് കസേര ഇടയിലുണ്ടെന്ന് ആ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നവർ കയറി ഇരുന്നാൽ മതി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യം പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കല്ലേ എന്ന് ലഭിക്കുന്ന അറസൂർഹി ഒരു മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഏതൊക്കെയാന്ന് അറിയാവോ ആ നിങ്ങൾ വഴുത് നടത്തല്ലേ വഴുത് നടത്തല്ലേ അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഫാൻ ഇട്ടിട്ടും വല്ലാത്ത വിയർപ്പാണല്ലോ അണ്ണ ഏഹ് എന്തായാലും പരലോകത്ത് നിന്ന് വിയർക്കുന്നവരെ തൊട്ട് പടച്ചവൻ എന്നെ കാക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു ആമിപുറം മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങൾ എന്ത് അള്ളാഹു എന്നെ കാക്കുമാറാകട്ടെ ഉറക്കെ ഇത്രയും പിശുക്കട എന്നോട് ഇത്രയും വൈരാകിയ ഞാൻ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണേ അള്ളാഹു എന്നെ കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെയും കാക്കുമാറാകട്ടെ ഷാല്ല പത്ത് മണിയായി എത്ര മണിയോ സമയം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം എത്ര മണി വരെ പത്തര വരെ അല്ലേ പതിനൊന്ന് മണി വരെ അള്ളാഹു ഹിമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകും അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യം പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കല് അപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യണേ എന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂർഹി ഒന്ന് ഒന്ന് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായി കഴിഞ്ഞ നിസ്കാരത്തിന് വിളിക്കപ്പെട്ട അപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യണേ പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കല് എന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂർഹി ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിസ്കാരം മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് പോകും ബാങ്ക് വിളിച്ചു നിസ്കരിക്കാൻ സമയമായി കുറച്ച് കഴിയട്ടെ കുറച്ച് കഴിയട്ടെ ലോഹറിന്റെ ബാങ്ക് വിളിച്ചു കടയില കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കാം ആ നിസ്കാരം അങ്ങ് പോയി കിട്ടും സത്യമല്ലേ സ്വന്തം ചിന്തിക്ക് പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ച പിന്നെ അത് നടക്കൂല അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിസ്കാരം പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാതെ അപ്പൊ തന്നെ നിസ്കരിക്കണേ എന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മറകട്ടെ ഇവിടൊക്കെ എന്ത് നടക്കുന്ന വാഴ്ത അപ്പുറത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് കയറി പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങിയില്ലേ ഏഹ് ഇതിന്റെ പുറകെ കയറി ഇതൊക്കെ ഇറങ്ങിയല്ലേ പിന്നെന്താ ഹത്തി ബിസ എന്റെ വാഴ്തൊക്കെ കേൾക്കുന്നു പിള്ളേരൊക്കെ കിടന്ന് വിളിക്കണേ വിളിയേട്ടാ പഠിച്ചാനെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ സാലിഹ്യങ്ങളാക്കി മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ സാലിഹ്യങ്ങളാക്കി തരും മാറാകട്ടെ സാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഖുറാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന രണ്ട് രണ്ട് ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് കബറടക്കണേ എന്ന് ലഭിക്കൻ അറസൂൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ മോൻ സൗദിയില അബൂദാവിയില വരട്ടെ വരട്ടെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കും
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടത് ഇസ്മായിൽ കാസിമി എന്റെ സുഹൃത്താണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ വാഴ്ന്നതിന് വേണ്ടി വന്നപ്പോ പയ്യന്നൂർ ഒരു മരണം കണ്ടു തൃക്കരിപ്പൂര് സമസ്തയുടെ മുഷാബർ അംഗമായിരുന്ന ഒരു ഉസ്താദിന്റെ മരണം കണ്ടു അള്ളാഹുവേ ഞാൻ അങ്ങനെ സാധാരണ മയ്യത്ത് കാണാറില്ല പക്ഷെ ഈ ഉസ്താദിന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോ ഒന്നും കൂടെ നോക്കിപ്പോയി എന്താ ചിരി എന്താ ചിരി മക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അത്രേ എന്റെ മയ്യത്ത് ബാങ്ക് പള്ളി കൊണ്ടു വെക്കണം ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ എന്റെ മയ്യത്ത് കവർ ഇറക്കി വെക്കണം ഉസ്താദ് തന്റെ മക്കളോട് വസീയത്ത് ചെയ്തിരുന്നു അത്ര എന്ത് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പള്ളിയിൽ എന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കണം ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് മണ്ണിലേക്ക് എന്നെ ഇറക്കി വെക്കണം ബാങ്ക് വിളിച്ച് തീരുമ്പത്തേക്ക് എന്റെ കബറ് പരകയിട്ട് മൂടി മണ്ണിട്ട തുടങ്ങണം എന്താ മരണ ഇല്ലേ അവരൊക്കെ നേരത്തെ കണ്ടിരിക്ക മരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയം പോലും നേരത്തെ കണ്ടിട്ട് പറയ ഞാൻ നാളെ മരിക്കും എന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് വെക്കണം എന്താ മരണം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ റബ്ബ് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എത്ര പെട്ടെന്ന് എത്ര മണിക്കാരും രാവിലെ മരിച്ചു അസറിന് മുമ്പ് എന്നെ കൊണ്ട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞു കബറിനകത്ത് ആരെയും പെട്ടെന്നൊന്നും ഇല്ല എല്ലാരെയും കാണിച്ചു കൊണ്ട് കബറടക്കാം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആ മയ്യത്തിന് പിന്നെ അടക്കാം പിന്നെ അടക്കാം പിന്നെ അടക്കാം എന്ന് വെക്കാതെ ഉടനെ കൊണ്ട് കബറടക്കണേ എന്ന് ലഭിക്കുക റസൂൽ ഇപ്പൊ ഗൾഫി കിടക്കുന്ന മക്കം വന്ന് വാപ്പാനെ കണ്ടിട്ട് എന്തിട്ടാനാ ഗൾഫി കിടക്കുന്ന മകൻ അവൻ ആ വാപ്പയോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വാപ്പ പറയുന്ന എന്താ എടാ മോനെ എന്നെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് വൈകിട ഞാൻ ഒന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പോട്ടെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് വാപ്പാനോട് സ്നേഹമുള്ള മോനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവൻ വന്ന് കണ്ടിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല വാപ്പാനെ അവസാനം ഒന്ന് കാണാനില്ല പോയി കവർ ചെയ്യുന്ന ദുവാ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ദുവാ ചെയ്യണം വാപ്പ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താ എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട എന്തിനാടാ താമസിക്കുന്നത് അതാ വാപ്പിക്കണേ എടാ എന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് എന്തിനാ നീ താമസിപ്പിക്കുന്ന നീ ഇനി വരുന്നത് വരെ ഫ്ലൈറ്റും കാത്ത് നാളെ രാവിലെ വരെ ഈ മോർച്ചറിക്കകത്ത് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് നിനക്ക് എന്തോ പ്രയോജനം എന്നെ ഒന്ന് വാപ്പാനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പോലെ ഈ അമ്മാനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക അല്ലാൻ റസൂർ പറയുന്നു പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് കബറടക്കണേ എന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂർ ലാഹി ചെല്ലത് പൊതുവെ ഞാൻ പറയുക ഈ മരിച്ച മയ്യത്തിനോട് മക്കൾ വിളിച്ചു പറയും നിങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടുന്ന് മക്കൾ വിളിച്ച് പറയും വാപ്പ മരിച്ചു ഇക്ക ഞാൻ വരുന്നിട്ട് വരുന്നത് വരെ അവിടെ വെച്ചാലേ വന്നിട്ട് കബറടക്കിയാൽ മതി ഇവൻ പറയണ കേട്ടാ വിചാരിക്കും വാപ്പാനോട് ഇവന് ഇത്രയ്ക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇവൻ വന്നു രാവിലെ പത്ത് മണിക്കോ എപ്പോഴോ വന്നു വാപ്പാന്റെ മയ്യത്ത് കണ്ട് കൊണ്ട് കബറടക്കി ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു മൂന്നാം പാത്തി എല്ലാവരും വിളിച്ച് നടത്തി പിന്നെ ഏഴ് പേര് അപ്പൊ അവ ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരാഴ്ചത്തെ ലീവിന് വിളിച്ചു പോകാൻ സമയമായി ഒരാഴ്ചത്തെ ലീവിന് വന്നതാ ഇവന് തിരിച്ചു പോകാൻ സമയമായി പണ്ടൊക്കെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ച നാപ്പതിന്റെ അന്ന് നാട്ടുകാരെ മുഴുവനും വിളിച്ചു കൂട്ടി അഫുദലിക്ക് എഴുപതിനായിരം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് ദ്വാ ചെയ്ത് എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ പിരിയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി മൂന്നിന്റെ അന്നോ ഏഴിന്റെ അന്നോ പത്തിന്റെ അന്നോ നാട്ടുകാരെ മുഴുവനും വിളിച്ചു കൂട്ടി അലഹമില്ല ഒരു ദിക്കറും പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ് നാപ്പതിന്റെ അന്ന് ഒരു യാസീൻ ഒരിയെ തന്നെ വലിയ പുണ്യം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യല്ലേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ എങ്ങനെ തന്നെ വലിയ മാറ്റൊന്നും ഇല്ല ഇവന്റെ വരക്കവ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വാപ്പാടെ നാപ്പതിന്റെ അന്ന് വരെ എങ്കിലും വീട്ടിൽ നിൽക്കണ്ടേ അതില്ല ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോ പറയും ലീവ് തീർന്നു ഏഴ് ദിവസമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ പത്തിന്റെ അന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ദിക്കറും നടത്തി വെച്ച് കെട്ടി അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞു ഇതാ നമ്മുടെ സ്നേഹം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ച മോനെ പെട്ടെന്ന് കാണിക്കേണ്ടവരെയൊക്കെ കാണിക്കണം കൊണ്ട് കബറടക്കണേ എന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂർ ലാഹി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന വാപ്പമാർക്കും ഉമ്മമാർക്കും ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പാഠമാണ് ചെറുപ്പക്കാർ പറയും ഉസ്താദെ പറ ഉസ്താദെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു നിന്റെ മകൾക്ക് പ്രായപൂർത്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നിന്റെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പെണ്ണു കെട്ടാൻ പ്രായമായി അവന്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കല്ലേ ഉടനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണേ എന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂൽ മക്കൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായി ചെറ
പലരും പറയും എന്റെ വാപ്പാടത്ത് നിന്ന് പറയോ എന്റെ ഉമ്മാടത്ത് ചോദിക്കുമ്പോ എന്ത് പറയും ചോദിക്കുമ്പോ പക്വത അതാണ് അതാരട ഇപ്പോഴേ കല്യാണത്തിന് ചാടുന്ന പിള്ളേര് എന്റെ ഉമ്മമാരൊന്ന് പിടിച്ചു പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുന്നു ചില വാപ്പമാർ അങ്ങനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തില്ല ഇരുപത്തഞ്ചായിരം ഇരുപത്തെട്ടായിരം കെട്ടിച്ചു വിടൂല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പത്തി ഇരുപതും വയസ്സൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കെട്ടിച്ചു വിടണം പഠിക്കാൻ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവള് അവള് ആഗ്രഹം അവളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സാഹചര്യം അങ്ങനെ സാഹചര്യം അങ്ങനെ ഒളിച്ചോടാൻ പിന്നെ കാത്തു നിൽക്കല്ലേ ആരെങ്കിലൊക്കെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വാപ്പ ഗൾഫിൽ പോയി കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് പണം ഉണ്ടാക്കി വീട്ടി അയക്കും ഉമ്മായും മോളും കൂടെ ഒന്നിനൊന്നിന് മത്സരം രണ്ടും കൂടെ ടൗണിൽ ഇറങ്ങുമ്പോ കാഞ്ഞങ്ങാട് ടൗണിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഉമ്മായും മോളും കൂടെ പോന്ന കണ്ടാ പറയും അള്ളാഹു ഇതെന്ത് താത്തായും അനീതിയും കൂടെ പോന്നു അതുപോലെ പോന്നു അങ്ങനെ തപസ്സയാ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല കളിയാക്കല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് തലശ്ശേരിയിൽ വാഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു രാത്രി വാഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ടൗണിൽ ലോഡ്ജിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ പന്ത്രണ്ട് മണിയുടെ പണം വിട്ടിട്ട് പടം വിട്ടിട്ട് ഫർദ് ധരിച്ചോണ്ട് മൂന്ന് മക്കൾ ഇറങ്ങി വരിക സിനിമ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഫർദയും ധരിച്ചിട്ട് ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് വരുന്ന പോലെ എവിടെ എത്തി നിൽക്കണം നമ്മുടെ സമുദായം എവിടെ എത്തി നിൽക്കും നമ്മുടെ സമുദായം നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിക്കാൻ വിട്ടിരിക്ക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനം രാത്രി ഒന്നരയ്ക്ക് കോഴിക്കോട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു കടയിൽ കയറിയിട്ട് ഈ വാഴ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ ദോശ ഓംപ്ലേറ്റും തിന്നത് ഒരു സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ട് അവിടെ കയറി നിൽക്കുമ്പോ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരായ മക്കൾ ആക്റ്റീവ് ആയി വന്നിട്ട് റോഡിന്റെ നടുകത്ത് വീണ് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ വീണ് ഓടി ചെന്നു എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവര് പോയി എല്ലാരും ഓടിപ്പോയി നോക്കി സഹോദ നോക്കിയപ്പോ പതിനെട്ടോ ഇരുപത് വയസ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡ്രൈവറിന് കുഴപ്പമില്ല പുറകെ ഇരിക്കുന്നവൾ ഇങ്ങനെ നിന്ന ആടുക എവിടെ ചെറുപ്പക്കാർ ചോദിച്ച് എവിടെ പോയിട്ട് വന്നതാ എവിടെ പോയിട്ട് വന്നു പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരിക നമ്മുടെ മക്കൾ ഫർദ് ധരിച്ചിട്ടില്ല ഹിജാബ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളൊക്കെ മക്കളെ ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കാനും മംഗലാപുരത്ത് ഒന്ന് പോയി നോക്കണം വല്ലപ്പോഴും കല്ലട ബാസ് ബസ്സിലൊക്കെ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് വെക്കണം ഈ കല്ലട ബസ്സിനകത്ത് ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് മക്കളെ കയറ്റിങ്ങി വിടും വാപ്പ പോയി റോഡിൽ പോയി എടുക്കും ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കണം ആയത്ത് കുറിച്ച് യോദാ വണ്ടിക്കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റൂല വണ്ടിക്കാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞല്ല അതിനകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോ പഠിച്ചവന് നമ്മൾ ഈ വാഴ്ത കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ മണിക്കൊക്കെ ഇടയിന്ന് കയറും നോക്കുമ്പോ തലയിലൂടെ ഇങ്ങനെ തുണി ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാണാൻ സീറ്റിൽ ശരീരം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ദിക്ര അവര് ദിക്രും തായും പറയും രാവിലെ നോക്കുമ്പോ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഹിജാബ് എന്തിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി പോകും നമ്മുടെ മക്കള് നമ്മൾ എന്താ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മക്കളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകം പറയുന്ന മക്കൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞ അവർക്ക് വിവാഹ പ്രായമെത്തിയാല് വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം തോന്നി കഴിഞ്ഞ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ നിന്റെ പൊന്നുമോന് നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കടേ അവന്റെ വിവാഹം നീ എളുപ്പത്തിൽ നടത്തടേ ഇല്ലെങ്കിൽ അന്യവന്റെ വീടിനകത്ത് നിന്ന് നിന്റെ പൊന്നുമോന് നാട്ടുകാര് വിളിച്ചിറക്കിയിട്ട് നട റോഡിലിട്ട് പാതിരാത്രിയിൽ അടിക്കേണ്ടി അടിക്കുന്നത് നിനക്ക് കാണേണ്ടി വരും ചെറുപ്പക്കാർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളോട് നിന്റെ പൊന്നുമോളെ വളർത്തണം നീനി ബോധത്തോടു കൂടി വളർത്തണം അവൾക്ക് വിവാഹ പ്രായമെത്തി കഴിഞ്ഞ അവളെ നല്ല രീതിയിൽ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാതെ മക്കൾക്ക് നശിക്കാൻ എല്ലാ അവസരവും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അവള് വഴിതെറ്റിക്കെട്ട് അമുസ്ലിമിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ നാണം കെട്ട് കരകളുടെ ഗതി കേടി വരും പെങ്ങള് അതുകൊണ്ടല്ലാണ്ട് റസോല് പറയുകയാ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തോന്നിയാൽ അപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യട പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കല്ലേ എന്ന് മാതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ സ്വർഗത്തിലെ അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവര് നിനക്ക് ജന്നാത്തിൽ ഫിറുദോസുന്ന സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ജന്നാത്തിൽ ഫിറുദോസ് എന്ന സ്വർഗം വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ പുലർത്
തള്ളയ മറന്നു പോയില്ലേ പെറ്റ തള്ളയ മറന്നു പോയില്ലേ ഭാര്യയുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് സ്വന്തം ഉമ്മാന് അടിച്ചിറക്കുന്ന എത്രയോ മക്കളുണ്ടല്ലോ കാഞ്ഞങ്ങാടുകാർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൻസൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടല്ലോ കാഞ്ഞങ്ങാട് ടൗണിലെ മൻസൂർ ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് സ്വന്തം ഉമ്മാനെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് പോയ മക്കളുടെ കഥ വായിച്ചവരല്ലേ സ്വന്തം പെറ്റ തള്ളയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി രോഗിയാ ചികിത്സിക്കാൻ കൊണ്ടിട്ട് മക്കള് വണ്ടി എടുത്തു കൊണ്ടുപോയ വാർത്ത വായിച്ചവരല്ലേ ഇതുപോലെ റമലാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തില് വീട്ടില് കള്ളു കുടിച്ചു കൊണ്ട് കിടന്നു വന്ന അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗം ചോദിക്കേണ്ട മാസമുണ്ടല്ലോ നരകമോചനം തേടി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണ്ട റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തില് എന്റെ കൂടെ ഡ്രൈവറായി വരുന്ന ശരീഫ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ നാട്ടില് വീട്ടിലേക്ക് പുന്നമകൻ രാത്രി കിടന്നു വരികയാ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കിടന്നു വന്നിട്ട് ഉമ്മയോട് ചോറ് ചോദിക്കുകയാ ഉമ്മയോട് ചോറ് ചോദിക്കുകയാ ആ പ്രായമായ ഉമ്മ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് പൊന്നുമകന്റെ മുന്നിൽ ചോറ് വെച്ച് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ചോറിനൽപ്പം വേവ് കൂടി പോയി ഒരൽപ്പം വേവ് കൂടി പോയി പെറ്റ തള്ളയുടെ തലയിലേക്ക് ചോറും പാത്രവും എടുത്ത് ഉമ്മയുടെ തലയിലടിച്ചിട്ട് ഉമ്മാന്റെ തല പിടിച്ച് പിത്തികിലിടിച്ച് അടിനാവിക്ക് ചവിട്ടിയിട്ട് ഉമ്മയെ കൊന്നു കളയുമ്പോ ഇതുപോലെയുള്ള മക്കളുണ്ടല്ലോ ഉമ്മാന മറക്കുന്ന മക്കളുണ്ടല്ലോ എവിടെ കൊണ്ട് ദീർഘം ചെറുപ്പക്കാരാ എവിടെ കൊണ്ട് ദീർഘം ചെറുപ്പക്കാരാ ഉമ്മയുടെ കണ്ണ് ണ്ടെങ്കില് ഏത് കാഴ്വയിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ ആ പാവം കഴുകി കളയൂല മോരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസോല് പറയുകയാ മഹാനായി ഇബിന് അബ്ബാസ് തങ്ങളുടെ മുന്നില് ഇബിന് അബ്ബാസ് തങ്ങളുടെ മുന്നില് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നു തങ്ങളെ എനിക്കൊരു പെണ്ണിനെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്കൊരു പെണ്ണിനെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു എത്ര അവളുടെ പുറകിൽ നടന്നിട്ടും അവൾ എനിക്ക് വഴങ്ങുന്നില്ല എന്റെ ആഗ്രഹം അവള് സാധിച്ചു തരുന്നില്ല അവസാനം ആ പെണ്ണിനെ ഞാൻ കൊന്നുകളഞ്ഞു എനിക്ക് പടച്ചവനെ പുറത്തു തരുവോ ഒരു പെണ്ണിനെ കൊന്നിട്ട് തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാ അള്ളാഹു എനിക്ക് പൊറത്തു തരുവോ ഇബിനു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു മോനെ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടോ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടോ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു ഇബിനു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോനെ അനോട് തൗപ ചെയ്മോനെ പടച്ചവൻ പുറത്തു തരും മഹാനായ തോൽഹുലാർഗു മഹാനായ തോൽഹു തേലാർഗു അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു ഇബിനു അബ്ബാസ് എന്തിനാ ഉമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത് കൊന്നിട്ട് വന്ന മനുഷ്യനോട് തൗപതയ്യ പറയുന്നതിന് പകരം ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത് എന്തിനാ ആ സമയത്ത് ഇബിനു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയുകയാ ഇന്നീലോ അള്ളാഹുവിനോടടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം കിട്ടാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു നല്ല ഇൽമ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉമ്മാന സ്നേഹിക്കുമോന് വാപ്പാന സ്നേഹിക്കുമോന് നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന്റെ ശരീരമൊന്ന് ചുളുങ്ങി പോയപ്പോ ആ ഉമ്മാന ഒരു ചുംബനം കൊടുക്കാൻ പോലെ സമയില്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നിന്റെ കവിൽ തട്ടത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഉമ്മ തന്ന നിന്റെ ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ ഉമ്മ ഇന്ന് പ്രായമായി വീടിനകത്ത് കിടക്കുകയാ ആ ഉമ്മ നിനക്ക് അധിക പറ്റായി പോയില്ലേ ഉമ്മയോട് മിണ്ടാത്ത മക്കളുണ്ടല്ലോ കൂടെ പിറപ്പുകളോട് മിണ്ടാത്ത സഹോദരങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണവള് വെളിയിൽ നിന്ന് വന്നവളല്ലേ എന്തിനാ മക്കളെ ഒരു ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടന്ന നിങ്ങളെന്തിനാ തമ്മിലടിക്കുന്നത് നിങ്ങളെന്തിനാ പിണങ്ങി കഴിയുന്നത് ഒരേ വീടിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് ഒരേ റൂമിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് പോലും ഒരേ റൂമിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് പോലും ഭർത്താവും ഭാര്യയും മിണ്ടാത്തവരുണ്ടല്ലോ എത്രയോ കുടുംബങ്ങളുടെ കഥ കേൾക്കുന്നവരാ ഒരേ റൂമിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് സ്വന്തം ഭാര്യയോട് മിണ്ടാത്ത ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് മിണ്ടാത്ത ഭാര്യമാരുണ്ട് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഇത് സഹജമാട് സ്നേഹമുള്ളിടത്ത് പിണക്കമുണ്ടാകും ചട്ടിയും കലവുമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് തട്ടി മുട്ടിയും നിരിക്കും അള്ളാന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും ആയിസർ അള്ളാഹു താലാനുക രണ്ടുപേരും ഒരിക്കൽ എന്തോ പ്രശ്നം പറഞ്ഞ് പിണങ്ങി അള്ളാന്റെ റസൂലും ആയിസ ബീബിയും പിണങ്ങി ഒരുപാട് നാളായിട്ടും രണ്ടുപേരും പരസ്പരം മിണ്ടുന്നില്ല 
ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഭർത്താവും ഭാര്യയും മിണ്ടാതായപ്പോ മഹാനായ സുയ്യുദിന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ മധ്യസ്ഥനായി കടന്നു വന്നു ആയി സബീബിയുടെ വാപ്പയാട് രണ്ടുപേരുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്ത് പ്രശ്നമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് ആയിസ ബീവിയോട് ചോദിച്ചു ആയിസ ആദ്യം നീ പറയുന്നോ ഞാൻ പറയണോ മധ്യസ്ഥൻ കടന്നു വന്നു അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു ആയിസ ഞാൻ ആദ്യം സംസാരിക്കണോ നീ സംസാരിക്കുന്നു ആയിസ ബീബിറലി അള്ളാഹു താലാനുക പറയുന്നു നബിയെ അങ്ങ് സംസാരിക്ക് നബിയെ അങ് ആദ്യം സംസാരിക്ക് നബിയെ അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ആയിസ ബീബി പറഞ്ഞു ലാ അക്കൂലു ഇല്ല ആയിസ ബീബി അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഉള്ളതല്ലാതെ കള്ളം പറയല്ലേ ഭാര്യ പറയുകയാ സത്യമല്ലാതെ ഒന്നും പറയല്ലേ എന്റെ വാപ്പയോട് എന്നെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്തത് പറയല്ലേ അബൂബക്കർ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ചാടി എഴുന്നേക്കുകയാടെ കുറ്റം പറഞ്ഞപ്പോ വാപ്പ ചാടി ആയിസ ബീവി അടിക്കുകയാ എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ആയിസ അള്ളാന്റെ റസൂല് കള്ളം പറയോ ആയിസ അള്ളാന്റെ റസൂല് കള്ളം പറയോ ആയിസ ആയിസ ബീവിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് വാപ്പയ അടിച്ചു ആയിസ ബീവി പോയിരുന്ന് കരയുകയാണ് ആയിസ റതി അള്ളാഹു താലാർഗ പോയിരുന്ന് കരയുകയാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കരയും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പൊട്ടിക്കരയുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഇരുന്ന് കണ്ണിലൂടെ കണ്ണിനീർ ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കരയുമ്പോ പിണങ്ങിയിരുന്ന ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന് സഹിച്ചില്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഓടി ചെന്നിട്ട് ആയിസ ബീവിയുടെ കണ്ണീര് തുടയ്ക്കുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂല് കണ്ണിനീര് തുടച്ചിട്ട് ആയിസ ബീവിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ച് അബൂബക്കരെ അബൂബക്കരെ എന്റെ ഭാര്യ അടിക്കാൻ നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഭാര്യ മധ്യസ്ഥക്കാ നീ വന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പിണക്കത്തിലാ കാര്യം ശരിയാ എന്റെ ഭാര്യ അടിക്കാ നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാകും ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് പറഞ്ഞു തീർക്കണേ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആരെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമിനോട് മിണ്ടാതിരുന്ന അവന്റെ ഒരു അമലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് നമ്മൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അടിയും ബഹളം ഒക്കെ എന്താ ഈ കുടുംബ കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിയാത്തവരാ ഈ തമ്മി അടിക്കണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് പോലും സന്തോഷമുള്ള ഒരു ജീവിതം വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാ പറയുന്നു എന്താ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ട ഒരു വീട്ടില് ഒരു ഭാര്യ ഒരു ഭർത്താവ് ഒരു കുഞ്ഞ് എന്ത് സന്തോഷം എന്നറിയും അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാ പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം രണ്ടെണ്ണം മൂന്ന് ഭാഗ്യമാ ഒന്ന് ഒരു സാലിഹത്തായ പെണ്ണിനെ കിട്ടാൻ അള്ളാന് പേടി ജീവിക്കുന്ന സ്നേഹമുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരാൾക്ക് കിട്ടാ സാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ കിട്ടാ അത് അള്ളാഹു തരുന്ന ഒരു സമ്മാനമാണെന്ന് നബി അറസൂർ നല്ല ഒരു പെണ്ണും പിള്ള വീട്ടിൽ നമ്മൾ പറയും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ചില നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാര്യമാരൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അള്ളാണ് വൈഡിന്റെ വാതിൽ ഭദ്രകാളിയെ പോലും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ചില സാധനങ്ങളുണ്ട് ചില ചെറുപ്പക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഉസ്താദെ ചില ചെറുപ്പക്കാർ പെണ്ണുപുള്ള എടുത്ത് പറയും എന്നാണോ നിന്റെ കഴുത്തിൽ ഞാൻ താലി കെട്ടിയത് അന്നത്തോടു കൂടി എന്റെ ജീവിതം പട്ടി നക്കി എന്ന് പറയുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഭാര്യമാർ സാലിഹത്താകണം മക്കള് സാലിഹ്യങ്ങളാകണം അള്ളാഹു ഹീമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പടച്ചവൻ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെയൊക്കെ നന്നാക്കുമാറാകട്ടെ സ്വന്തം ഭാര്യയെ നാളെ സ്വർഗത്തിലും ഭാര്യയായി കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരൊന്ന് കൈപൊക്കിക്ക് എന്റെ പൊന്നാര ഐസാത്ത നീ സ്ക്രീനിൽ നോക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു വിടും മോനെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വിടും സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയോ ഭർത്താവിന്റെ മുഖം നോക്കിക്കോണം ഇന്ന് കുനിച്ചു തിരുത്തി ഇടിച്ചേക്കണം സ്വന്തം ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് സ്വന്തം ഭാര്യ നാളെ സ്വർഗത്തിലും ഭാര്യയായിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരൊന്ന് കൈപൊക്കിക്ക് ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ കൂടി കാരണം എന്തേ ഐസ അവിടെ ഇരുന്ന് കാണുന്നുണ്ട് മനെ വേണ്ട അനിയ കുടുംബ ജീവിതം തകർക്കല്ലേ നീ തിരി ഇതാവസ്ഥ ഇതേ ചോദ്യം അപ്പുറത്തി ചോദിച്ചാല് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെയും അവിടെ ഭർത്താവായിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള താത്
അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെയൊക്കെ സാരിഹത്താക്കാൻ മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെയൊക്കെ സാരിഹത്താക്കാൻ മാറാകട്ടെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാ ഖുർആാൻ പറയുന്ന ഒരു വീടിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ വീട് എങ്ങനെയാകണം എന്ന് പറയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ എപ്പോഴും ഭർത്താവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തും അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലാം മാതങ്ങളും പറയുന്നു ഒരിക്കൽ അള്ളാഹ് ഞാൻ എന്റെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു വീടിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താം സ്നേഹമുള്ള ഒരു വീടിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം അള്ളാഹു ഹീമ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മലക്കുകൾ പോലും ഒരു കുടുംബ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി മലക്കുകൾ പോലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയ ഒരു വീട്ടിലെ ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും ഒരു സാലിഹത്തായ മകന്റെയും ആ ഒത്തൊരുമ കാണാൻ വേണ്ടി മലക്കുകൾ പോലും ഇറങ്ങി വന്ന നബീഗിനാഹി നമ്മുടെ വീട് എങ്ങനെയാകണം എന്നറിയോ നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ വീട് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു വീടാകണം അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ പറയാ ഒരു വീട് കാണാൻ ആര് വന്നു ഒരു ഭാര്യയും ഒരു ഭർത്താവും ഒരു കുഞ്ഞും ഇവരുടെ സ്നേഹവും ഇവരുടെ ഒത്തൊരുമയും കാണാൻ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്നെന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാ ഏത് വീടാ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ പാതിരാത്രി ഒരുമിച്ച് കൂടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാര് നിന്റെ വീട് കാണാൻ എന്നെങ്കിലും മലക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ വീട് കാണാൻ എന്നെങ്കിലും മലക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ രാവിലെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവ് പാതിരാത്രി വീടിനകത്ത് കയറി വരുമ്പോ ഭർത്താവും ഭാര്യയും മക്കളുടെ മുന്നിൽ കടന്ന് തമ്മിലടിക്കുകയാ ഇവര് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നത് മക്കൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല വാപ്പ ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയുന്നത് അമ്മ ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയുന്നത് ചോദിച്ചു ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വഴിയാത്രക്കാരൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആരാ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് ആരാ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കും പള്ളിയിൽ നിന്ന പാവപ്പെട്ടവനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാ വീട്ടിലാണല്ലോ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ അബൂതൽ ഹൃദയ അള്ളാഹു താലാർഗുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഉമ്മുസുലയും ഉണ്ടല്ലോ ഭർത്താവിനെ കാണുന്നില്ല ഭർത്താവ് മകനുമല്ലാണ്ട് റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ പോയതാ ഇതുവരെ ില്ല ഒരുപാട് താമസിച്ചല്ലോ വീടിന്റെ വാതിലിൽ ഭർത്താവിനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാട് എല്ലാ ദിവസവും അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ വീട്ടിലേക്ക് സലാം പറഞ്ഞ് കയറുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കും തൽഹോ ഇന്ന് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു തന്ന ഇൽമെന്താ ഇന്ന് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു തന്നത് എന്താ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുവോ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുവോ ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്ന പെണ്ണാ വീടിന്റെ വാതിൽ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ അങ്ങകലെ നിന്ന് തന്റെ ഭർത്താവും പൊന്നുമകനും കിടന്നു വരികയാ ഈന്റെ പന മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലൂടെ അതാ തന്റെ ഭർത്താവും പൊന്നുമകൻ അനസും നടന്നു വരികയാ ഉമ്മുസുലൈ നോക്കുമ്പോ കൂടെ മൂന്നാമതൊരാളുണ്ട് ഉമ്മുസുലൈ നോക്കുമ്പോ മൂന്നാമത് കൂടെ ഒരാളുണ്ട് ഉമ്മുസുലൈറിയാഹു താലാർക്ക് അത്ഭുതമായി വീട്ടിലേക്ക് കിടന്നു വന്നു സലാം പറഞ്ഞു വീടിനകത്തേക്ക് കയറി ഉമ്മുസുലൈ ചോദിച്ചു തൽഹാ കൂടെ വന്നതാരാ തൽഹാ കൂടെ വന്നതാരാ തൽഹാ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഉമ്മുസുലൈ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനാ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ആരുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ വിളിച്ചു കൊണ്ട് വന്നതാണ് അബൂ തൽഹാ ഭക്ഷണമില്ല നമ്മുടെ പൊന്നുമകൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസമായി അനസന്ന പൊന്നുമോര് പത്തോ പതിനൊന്നോ വയസ്സാ നമ്മുടെ പൊന്നുമകന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ദിവസമായല്ലോ 
ഉള്ളോ ഇന്ന് അവന് കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമേ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളൂ ഇന്ന് പട്ടിണി കടന്നിട്ട് അവന് കൊടുക്കാനുള്ള ഭക്ഷണമാ എങ്ങനാ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബം വീടിനകത്ത് അടുക്കളയ്ക്കകത്ത് തിരുന്ന് കരയുകയാട് അനസന്ന പൊന്നുമോ നോടി വരികയാ അനസന്ന പൊന്നുമോ നോടി വരികയാ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു ഉമ്മാ എന്തിനാ കരയുന്നത് ഉപ്പാ എന്തിനാ കരയുന്നത് മോനെ വീടിന്റെ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവര് കൊടുക്കാർ ഭക്ഷണമില്ല പൊന്നുപോരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് ഭർത്താവ് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാ പോകുമ്പോ അത് തടയുന്ന പെങ്ങള് അബൂതൽ വരോട് സാലികത്തായ പെണ്ണു പറയുകയാ ഞാനൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഞാനൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും പത്തു വയസ്സുള്ള മകനും കൂടെ അടുക്കകളെ കകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ചർച്ച നടത്തുകയാ അവിടെ പറയുന്നു മഴ പൊന്നുമകൻ അനസിനോട് ഉമ്മ പറയുന്നു മോന് കടിക്കാ ഭക്ഷണമെടുത്തു വെക്കും കടിക്കാ ഭക്ഷണമെടുത്തു വെക്കും എല്ലാവരും ഭക്ഷണത്തിനകത്തേക്ക് കൈയിട്ട് കഴിയുമ്പോ ആ വിളക്കം കണച്ച് കളയണേ പൊന്നുമോന് ഉമ്മ മകനോട് പറന്നു കൊടുക്കുകയാ മോനെ ഭക്ഷണ പാത്രത്തിൽ കൈയിടുമ്പോ കൈ കൊണ്ട് വിളക്ക് നീ തട്ടി അണച്ച് കളയണേ ലൈറ്റ് അണച്ച് കഴിയുമ്പോ ആ ആഗ്രഹത്തോടെ ഭക്ഷണമെടുത്ത് കഴിക്കല്ലേ മോന് ഉമ്മ പറയുന്നു മോന് വിളക്കണച്ച് കഴിയുമ്പോ നീ ഭക്ഷണമെടുത്ത് കഴിക്കല്ലേ നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കഴിക്കുന്നവരെ പോലെ അഭിനയിക്കാ ഇന്ന് നമുക്ക് പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാ പൊന്നു പോരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭക്ഷണമെടുത്ത് വെച്ചോ നാലു പേരും കൂടെ കഴിക്കാതിരുന്നു എല്ലാവരും പാത്രത്തിൽ കൈയിടുമ്പോ ഉമ്മ പൊന്നുമോന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പത്തു വയസ്സുള്ള അനസന്ന പൊന്നുമോന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഉമ്മ നോക്കി അനസ് ഭക്ഷണത്തിൽ നോക്കി ഉമ്മായുടെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്താ അനുസരിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദിവസമായല്ലോ ഇത് വാരി തിന്നണോ ഉമ്മ ലൈറ്റണക്കാൻ പറഞ്ഞ് വിളക്കണക്കണോ അനസന്ന സാലിഹായ പൊന്നുമോനുണ്ടല്ലോ പത്തു വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോര് ഉമ്മ പറഞ്ഞതനുസരിക്കുകയാണ് വിളക്ക് തട്ടിക്കളയുക മൂന്ന് പേര് പട്ടിണിയിരുന്നു ഇതൊന്നും അറിയാതെ വന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവിടെ നിന്ന് അലഹമില്ല അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തിട്ടിറങ്ങി പോവുകയാ അന്ന് രാത്രി അതാ അനുസരിച്ചാലാടക്കുകയാ ഉമ്മുസുലയും വലത് ഭാഗത്ത് തന്റെ പൊന്നുമകൻ ഇടത് സൈഡില് കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒരു കുടുംബം പട്ടിണി കിടക്കുകയാ അവസാന സുബഹിന്റെ ബാങ്ക് കേട്ടു എപ്പോഴോ ഉറങ്ങിപ്പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികട മിനാരത്തിൽ നിന്ന് ബിലാലിതങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോ ഒരാളും <laughs> എന്റെ അടുക്കലിരുന്ന് തമാശകൾ പറഞ്ഞ് അവസാനം എന്റെ കവളില് പുത്തും മതന്നതാ അവസാനം ഇറങ്ങുമ്പോ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ചുമ്പനം തന്ന ഏടര വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സിയിൽ നിന്ന് തെള്ളിയിരി സത്യം പറ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഉണ്ടോ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കൾ അനാഥാലയങ്ങളിൽ കൊണ്ടിടുന്ന മക്കളെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ വളച്ചവരെ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോ അവരുടെ മുഖത്ത് കണ്ട പുഞ്ചിരി മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ വടച്ചവരെ ലാഹുവെ ഒരു നല്ല ഭാവി കൊടുക്കണേ വടച്ചവനെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മക്കളാക്കണേ വടച്ചവരെ നല്ല കാര്യം ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ അവരെ തളർത്തി കളയല്ല അള്ളാ അള്ളാഹുവെ മാസങ്ങളായി രാപ്പകലുകൾ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവെ സ്വന്തം 
ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഭവനം നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ റബ്ബേ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഈമാ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കൊല്ലങ്ങളായി മക്കളില്ലാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് റബ്ബേ ആ പാവങ്ങളുടെ കണ്ണീര് നീ കാണു പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ അവർക്കൊരു സന്തോഷം കൊടുക്കു പടച്ചവനെ അവർക്കൊരു സന്തോഷം കൊടുക്കു പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ ഏത് സദസ്സിലും പൈസ തന്നിട്ട് ദാ ചെയ്യാൻ വസിക്കുക സഹോദരൻ അള്ളാഹു വിദേശത്താണ് അള്ളാഹുബെ മക്കളില്ല റബ്ബെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ മക്കളെ ഹാഫിലാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു മാതാപിതാക്കൾ ഈ രാത്രിയിലുണ്ട് റബ്ബെ അവരുടെ മക്കളെ നീ ഹാഫുലീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടല്ലേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ